모하 레고 우선은 무덕합니다 오늘은 크리에이터 엑스퍼트 시리즈의 오토바이 두 대를 살펴보겠습니다 먼저 첫 번째는 할리 데이비슨의 뱃보이입니다 그리고 두 번째는 최근에 나온 신상이죠 피아지오의 베스파입니다 이두 브랜드의 오토바이는 정말 오랜 역사와 전통을 가지고 있습니다 먼저 베스파부터 살펴보겠습니다 베스파는 피아지오에서 만든 스쿠터로서 1946년 세상에 공개됐습니다. 피아지오의 오토모빌 사업의 수장이었던 엔리코 피아지오가 베스파를 보고 배기음과 생김새가 말벌을 닮았다고 해서 지은 이름이었습니다. 레고로 표현된 모델은 1960년 베스파 125입니다. 일단 첫인상이 와 진짜 예쁜데? 이런 생각이 들었습니다. 베스파의 디자인 특성상 좀 둥글둥글한 부분이 많은데 그런 곡선 표현이 아주 기가 막히게 되어 있습니다. 게다가 클래식한 헬멧과 이 꽃바구니가 너무 귀엽습니다. 특히나 꽃바구니는 이렇게 손쉽게 떼어낼 수도 있습니다. 물론 이 바스켓도 떼어낼 수가 있습니다. 그러면 좀더 오리지널 베스파 가까운 모습이 되죠. 그리고 베스파의 옆부분에 커버를 벗기면 안쪽에 엔진이 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 자 지금 앞바퀴와 뒷바퀴를 자세히 보면 모노 스윙암이 쓰인 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 스윙암이 한쪽에만 있는 것을 모노 스윙암이라고 하는데 피아지오가 원래 항공기 부품 만든던 회사거든요. 근데 항공기의 바퀴가 원래 스윙암 방식입니다. 그래서 그거를 그대로 갖다 쓴 거라고 보시면 됩니다. 저는 그리고 조립하면서 아니 도대체 이 동그란 게 뭐지? 이 생각을 좀 많이 했는데 얘가 바로 스페어 타이어입니다. 이제 나중에 실사 사진을 보고 알게 됐어요. 이제 여기에 실제로 타이어가 거치가 되어 있더라고요. 이제 그런 부분까지도 표현이 되어 있었습니다. 그 밖에 이제 핸들이 실제로 움직이는 것과 바이크를 세울 때 필요한 스탠드가 있었습니다. 자 그리고 숨겨진 디테일 하나 알려드리겠습니다. 여기 지금 번호판을 보면 로마 23 0446이라고 써 있잖아요. 얘가 46년에 출시가 됐고 4월 23일 날 로마에서 공개가 됐기 때문에 번호판이 이렇게 되어 있는 겁니다. 앞서 설명한 디테일들 말고도 베스파를 특별하게 만들어주는 요소들이 있습니다. 첫 번째는 색깔입니다. 베스파의 오리지널 색상 중에 하나인 파스텔 블루는 레고에서는 아주 희귀한 색상입니다. 그런 파스텔 블루와 다크 블루 색감이 어우러져 예쁜 색감을 나타내는데 그 색의 배합이 피아지오의 로고의 색 배합과 비슷한 걸 확인할 수 있습니다. 두 번째는 투톤 휠입니다. 베스파의 바퀴를 보면 안쪽은 회색 그리고 바깥쪽은 흰색인 걸볼 수가 있습니다. 이런 투톤 휠이 베스파에 처음 쓰였다고 합니다. 정확히는 화이트 월이라고 부르며 1950년도에 인기를 끌었던 스타일입니다. 당시 출시된 포드의 썬더버드나 콜벳 등의 차량에서 볼수 있습니다. 디테일을 알고 나서 다시 베스파를 보니까 왠지 모르게 더 예뻐 보이는 것 같습니다. 이런 베스파가 한국에서도 판매가 됐다는 점 혹시 알고 계셨나요? 한국의 마신 산업은 피아지오와 기술제휴를 통해서 1980년대 마신 베스파를 판매했었습니다. 보통 스쿠터 하면 베스파가 연상이 됩니다. 어? 아니라고요? 혼다 스쿠터나 대림 시티가 떠오르신다고요? 아 그거는 전부 다다 배다 전 세계적으로는 베스파가 떠오를 겁니다 왜 그러냐면 저희가 생각하는 스쿠터의 모양을 최초로 정립한 게 베스파이기 때문입니다 자 그러면 크루즈 모터사이클은 어떨까요? 거기에서는 한 브랜드밖에 안 떠오르실 겁니다 바로 할리 데이비슨이죠 할리 데이비슨은 미국의 모터사이클 제조회사입니다 현 모터사이클 제조사 중에서도 단연 독보적인 인지도와 매니아층을 가지고 있죠 100년도 넘은 방식으로 만들기 때문에 구조가 단순해서 커스텀 시장이 정말 큰 것이 특징입니다. 자, 저희가 보통 할리 데이비슨 하면 떠오르는 과장된 이미지들이 있잖아요. 그것들이 전부 다, 다 이런 커스텀 시장 때문에 생긴 것입니다. 자, 그 중에 가장 뭐 대표적인 게 여러분들 요거. <웃음> 일명 만세 핸들이라고 하는 요거 아시죠? 정식 명칭은 에이프 행어 핸들입니다. 말 그대로 원숭이가 매달려 있다는 뜻인데 대표적인 할리의 커스텀입니다. 저도 길 가다가 몇번 봤는데 뭐 생각보다 그렇게 불편하지 않고 편하다고 합니다. 그리고 길게 연장된 프론트 포크가 특징인 초퍼가 있습니다. 쉽게 설명하면 영화 고스트 라이더에 나오는 바이크가 바로 초퍼라고 생각하시면 됩니다. 자 그리고 할리 데이비슨 하면 떠오르는 게 바로 배기음입니다. 이 고배기량의 V 트윈 엔진을 쓰는데 특유의 고전적인 방식의 엔진 때문에 고등 고등 <웃음> 네, 이런 배기음이 나옵니다. 한번 실제로도 들어볼까요? 
자 여러분들이 듣기엔 이 소리가 어떻게 들리시나요? 마치 말발굽 소리 같거나 혹은 사람의 심장고동 소리 같지 않습니까? 근데 어떤 나라에서는 이거를 감자 소리라고도 한답니다 자 감자가 영어로 뭐죠? 포테이토죠? 자잘 들어보세요 포테이토 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 그런 할리의 특징을 잘 살려서 엔진 표현이 정말 잘 되어 있습니다 뒷바퀴를 보면 벨트가 있는데 뒷바퀴를 움직이면 이 벨트가 움직이면서 안쪽에 실린더가 움직이는 모습까지 구현이 되어 있습니다 그리고 휠과 타이어가 진짜 끝내줍니다 뭐 앞바퀴는 노멀한데 뒷바퀴 크기 보세요 와 장난 아니죠? 야 이거 완전 광폭입니다 그리고 베스파 마찬가지로 이 휠도 할리 데이비슨에서 처음 쓰인 거라고 합니다 휠 안쪽을 보면 막혀 있죠 실제 바이크도 이렇게 안쪽이 막혀 있는 형태로 되어 있습니다 그리고 이 연료 탱크에 붙어 있는 할리 데이비슨 로고는 이거는 진짜 프리팅 브릭이에요 스티커가 아닙니다 그래서 이 레고에서 밖에 얻을 수가 없는 거예요 그 밖에 이제 핸들이 움직이거나 클러치 아주 사실적인 핸들 그리고 실제로 작동하는 킥스탠드가 있습니다 근데 제가 제일 마음에 들어하는 디테일은 바로 엔진에서부터 나오는 이 듀얼 배기구입니다 왜 그러냐면 이 내연기관의 디테일한 묘사가 할리의 아이덴티티를 제대로 묘사를 했다라고 이제 평가를 받을 수 있는 부분들이기 때문입니다. 뭐 이런 게 없으면 할리 팬들이 이거를 할리라고 생각이나 할까? 레고사도 그 부분을 잘 알고 있기 때문에 내연기관 묘사에 상당히 힘을 준 듯한 모습입니다. 자 지금까지 두 모터사이클의 디테일을 살펴보고 왔습니다. 먼저 베스파는 색감도 굉장히 예쁘고 디자인도 심플하고 게다가 이제 소품 같은 것도 굉장히 예쁘잖아요. 그래서 약간 여자분들이 좋아하실 것 같고 반대로 이제 할리 데이비스는 톤 자체도 좀 무겁고 할리 데이비슨 브랜드가 풍기는 이런 특유의 마초스러움 때문에 남자분들이 더 좋아할 것 같습니다. 자 이렇게 전혀 다른 분위기의 모터사이클이 한 가지 공통점이 있습니다. 바로 영화에 출연했다는 점입니다. 먼저 베스파는 1953년에 개봉한 로마의 휴일에 나왔습니다. 당시 오드리 헵번의 인기에 힘입어 베스파도 엄청난 성공을 거두게 됩니다. 이때부터 본격적으로 베스파는 자유, 청춘하면 떠오르는 아이콘이 됩니다. 다음으로 팻보이는 터미네이터 2에 나왔습니다. 당시 할리 데이비스는 터미네이터 2에 바이크를 협찬했고 자본주의에 찌든 터미네이터에 발이 됩니다. 터미네이터의 강인함과 할리 데이비스의 이미지가 너무 잘 맞은 역대급 PPL이죠. 네 지금까지 크리에이터 엑스퍼트 시리즈의 모터사이클 두 대를 살펴봤습니다 제가 원래 할리 데이비슨 팻보이는 가지고 있었어요 근데 같이 전시할 만한 레고가 없는 거야 뭐 테크닉에도 바이크가 있기는 하지만 거기는 좀 약간 퍼포먼스 지향적이라 할리랑 같이 갖다 놓기에는 좀 성격이 안 맞았습니다 근데 베스파가 탁 나왔어요 제가 그걸 보고 이거는 할리랑 무조건 같이 둬야겠다 라고 생각을 했습니다 그래서 바로 질렀어요 뭐 스쿠터 하면 베스파가 떠오르고 크루즈 바이크 하면 할리가 떠오르는 부분도 그렇고요 게다가 둘다 약간 낭만으로 타는 바이크잖아 <웃음> 얘는 이제 약간 유로피안 스타일, 얘는 아메리칸 스타일 그래갖고 이 둘은 그냥 세트입니다 그래서 제가 여러분들에게도 추천을 드리면 할리를 가지고 계신 분이 같이 갖다 놓을 무언가가 없을까? 라고 생각을 하시면 어 그냥 베스파 사시면 돼 반대로 베스파만 가지고 계신 분도 할리 사시면 됩니다 이 둘은 완벽히 세트다 이제 라고 이제 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다 네 제가 준비한 영상 이제 여기까지입니다 시청해주셔서 감사합니다 여러분 그러면 안녕 지금 제 바지 색깔 보세요. 파셀 블루죠? 그 위쪽은 조금 약간 진한 블루죠? 아, 요게 아까 그 피아지오 로고 색깔을 똑같이 코디를 한 거예요. 이게 나름 식경을 좀쓴 건데, 아, 너무 티가 안 나왔고, 내가 직접 말을 합니다. <웃음> 여러분, 그러면 다음 영상에서 봐요.